Evet, son iki tek kurdu arkadaşlar. Şimdi orantı etkime, orantı etkimde, orantı etkimde şöyle, limit, en son sürüklerken, a'dan kılıp, böyle a'nın oranına bakacağız. Ve bu oran diyelim ki p olsun. Eğer p e, birden küçükse, o zaman toplam a'nın sayısına bir yakın fark edeceğiz. Bu oran eğer dinlendirirse o zaman toplam haline öğren fark edeceğiz. Bu oran p'nin birse, o zaman bu test e, bu test için ve bu değil, sonuç vermeyi test sonuçsuz diyeceğiz. Ee, bu kullanışı ise hani limit karşılaştırma, karşılaştırma testlerine göre çok daha kullanışlı. Mesela e, senin şöyle olsun, e, en faktörlü bir karesi böyle, iki en faktörlü en eşit bir birden sonsuza giden olsun. Şimdi biz aynı artı bir böyle aynı bakalım. Şimdi önce aynı ne şurası, aynı artı bir de Burada bu sebeple şuradan e, n yerine n artı 1 yazacağız. Yani n artı 1 farklı yerine kalırsa böyle n yerine n artı 1 yazacak. O aşağıda da 2 n artı 2 farklı yerine oluyor. Böyle a n dedik. A n yerine 10 gibi şöyle n artı 1 yazıyoruz. Şimdi n farklı yerine kalırsa 2 n artı 1 Şimdi bunu açarsak n artı 1 çarpı n farklı olan diye bu da n artı 1'in karesi çarpı bir de n farklı bir yerin karesi var. Bu, bunu da 2 n farklı bir yere kadar açalım. 2 n artı 2 çarpı 2 n artı 1 çarpı 2 n farklı bir yer. Şimdi bu bölümümüzü bunu çarpıyorum. Ters çevirip çarptığımızda 2 n farklı bir yer bölüm n farklı bir yerin karesi. n farklı bir yerin karesi ve 2 n farklı bir yerden gideceğiz en artı bir karesi en kararı iki en artı birdi. Şurada, şurada da şu iki tek kaldı yalnızca. İki en artı iki çarpı iki en artı bir. Onu da çarparsak dört en kare artı altı en artı iki diyecek. Peki bunu ne dedik ee, oran testinde? Bu a en artı bir bölü a en'in ne bitir oldu? En son sayı ötüreceğiz. Buradan p'yi bulacağız. Peki bunun ne bitir arkadaşlar? Limit en son sayı giderken en kare artı 2 en artı 1 bölü 4 en kare artı 6 en artı 2 bunun limiti 1 bölü 4 bu bizim f'miz ve birden küçük olduğu için bu seri yakın taktık arkadaşlar bu seri yakın taktık birden küçük olduğu için şimdi başka bir örnek çözüldü başka bir örnek çözüldü Evet, mesela diyelim ki ikinci örneğinde sen e, birden sonuçta giderken en artı iki bölüyor üç üzerinden bu saçma görecek olan kesimi genelde böyle faktörlerli veya üçsel fonksiyonlar varsa kullanacağız çünkü orada sadeleştirmeci işte birbirini götürüyor e, peki Aynı bir bölü aynı bölü. Şimdi aynı artı bir, en artı bir artı iki bölü üç üzeri en artı bir. Yani en yerine en artı bir yazdım. Bölü aynı ne cevap oluyor? En artı iki bölü e, üç üzeri. Ha? Buradan dikkat edin şu yazı en artı üç geliyor. Bölü üç üzeri en çarpı üç. Çarpı bunu da ters çevirince üç üzeri en bölü en artı iki geliyor. Üç üzeri en ne bilmiyor? Götürüyor. En artı e, 3 bölü 3 en artı 6 oluyor. Peki bunun da limiti 1 bölü 3 çıkıyor. Yine birden küçük oluyor. Yine en artı oluyor. Limit en son sürekliyken en artı 3 bölü 3 en artı 6 eşittir 1 bölü 3. Bu da birden küçük olduğu için. Bu da yakın tarafı oldu. Birden büyük olsa bile da ıraklar diyecektik arkadaşlar. E, normal şeyler varsa ifadeler e, yani faktörler falan yoksa genelde işte bir çıkar ve sonuç vermezse e, böyle ister veya da faktörlerle ifadeler olduğunda bu test baya bir kullanışlı oluyor. Son testimizde e, çöp testi çöp testi Adımlarla anlaşılacağı gibi en ince dereceden köyünü 
en son soru derken 1 bölü 3 artı en oluyor. E, bunun limiti de 0. Yani 1'den küçük olduğu için bu sayı e, yakınsak diyebiliriz. 